Yo bajé la rueda aquella, pero yo se la puse para acá. Va a ir pa. José, dígame. Bueno, ahorita le saca la cura. Voy, voy para eso una vez. Se la pasé nada más, por favor. Ya no, y el bicho es. Bueno, le digo, no es ser nada. Juan, ¿qué vamos a hacer ahorita? Uh -huh. Ese niño que tiene cuatro lo suspendemos. Este. Sí, el que va a ir. Este está bien. Este. ¿Cómo anda la pulso? ¿Cómo? ¿Cómo anda la pulso? ¿Ah? Yo, no, papi, yo, se la. Yo, 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 yo,
para aumentar la distancia entre las cunas y aumente el ajuste en el momento de colocarle la tuerca y la pinadora y así quede esa masa artillera sin ningún tipo de juego quería ajustar entonces vamos a empezar aquí tenemos un tubo un tubo que tiene un diámetro menor a la cuna vamos a hacer el anillo a partir de una varilla de tres octavos redonda ¿sí? a partir de esta varilla de tres octavos vamos a hacer este anillo una, una cinta de presión que llamamos hombre solo marca viste gris la sujetamos al tubo y curvamos la varilla Aquí ya tenemos un inicio de la varilla curvada, dándonos la circunferencia para la tuna. Ahora vamos a cortar la circunferencia. Voy a cortar la primera punta. Voy a dejarlo un poco corta, un poco larga, perdón. Y ahora vamos a abrirla un poco para que me dé la circunferencia. Vamos a presentar. Falta una mina. Vamos a alinear la circunferencia. Ya tenemos el aro. Vamos a comparar. Está, está muy bien. Vamos a darle un poco más de abertura para soldarlo. Tipo mí, vamos a realizar la soldadura.
al torno. Comparamos diámetro. 15 o Esa es. Vamos a refrentar para que nos quede en forma de anillo, un anillo refrentado en ambas caras para que el asiento de la cuna en el momento de hacer presión, de ejercer el ajuste, quede uno. Aquí ya lo tenemos. tenemos una cara repentada. Ahora vamos a refrentar la otra cara. Primero voy a quitarle este bordecito con la pulidora. para lo vamos a dejar con un espesor de 316 aquí en este momento tiene un cuarto toca darle un poco más de corte Voy a guardar un poco más el buril con incrustación de tus tenis. No, señor, las que tengo en el estuche únicamente. Ya esas son las llaves manuales que he conseguido, son las llaves de estuche.
estos momentos ya tenemos el anillo separador refrentado en ambas caras vamos a retirarle las rebabas producidas por la maquinada Ya tenemos el separador listo para ir a instalar. Métame el separador primero en su posición y ahora la arepa. La arepa. Vamos a dar la arepa. O si quiere vaya andando el barrio, vaya andando el barrio por allá. Bueno, mis amigos de Tanco, hemos compartido con ustedes la manera como en Tanco realizamos rápidamente un anillo separador. ¿sí? En este caso, acá, empezando el trabajo con una varilla de tres octavos, redonda lisa. Tomamos un tubo que tenga un diámetro inferior al que queremos. Con una llave de presión hacemos la curva, la circunferencia completa y un poco más, buscando que los cortes se realicen de tal manera que tenga la curva como tal, porque el inicio de pronto no queda curvado, pero luego ya el resto de la curva queda con la circunferencia marcada. Luego representamos ambas caras. Le damos el grueso que queremos de separación, en este caso fueron 3.16 de pulgada. Revisamos que el diámetro exterior sea un poco más bajo para que no entre a presión necesariamente y que el diámetro interior igual sea inferior al de la 1. Son ustedes muy amables mis amigos, estamos en contacto en otro video. Póngala ahí.